Доброго ранку всім, хто розпочинає цей новий день разом із нами. Сьогодні в студії для вас працюємо ми, ведучі Ірина Хоменко та Костянтин Октябрьський. Майстер Костянтин Драгульов і шеф-кухар Ян Нгуєн. І вся наша команда, яка щодня, попри негаразди воєнних часів, докладає зусиль до того, аби ранок був добрим, цікавим і сповненим новою інформацією. Сьогодні непростий день. День, який рік тому змінив наше життя назавжди. Тож згадаємо про те, як це було. Як жінки з дітьми рятувалися від війни в країнах, котрі підтримали нас по-справжньому. Про залізних провідників, які їм допомагали. Про реакцію урядів інших держав на початку повномасштабного вторгнення і про уроки, що винесла з подій цього року світова спільнота. Про 15-річного героя столичного опору та про малюка, який сьогодні святкує свій перший день народження. Але перш ніж перейти до насиченої програми цього ранку, подякуємо всім підрозділам Збройних сил України, цим атлантам, котрі тримають небо над нами. На календарі 24 лютого. Сьогодні в світі відзначається багато свят. Цього дня сталося багато важливих відкриттів і знаменних подій. Народилися відомі люди. Але для кожного українця на багато поколінь вперед ця дата буде продне. Рівно рік тому Російська Федерація розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Жителі міст і селищ по всій території країни прокинулися від ракетних атак і вибухів. 24 лютого назавжди в нашій пам'яті. Однак там знайдеться місце і для інших історичних подій цього дня. Про них, як і щодня, в нашій рубриці «День в історії». З 24 лютого 1955 року народився американський підприємець і винахідник Стів Джобс. Він виріс у прийомній сім'ї, адже біологічні батьки відмовились від нього одразу після народження. У дитинстві хлопчик захопився електронікою, а в школі завдяки своєму хобі потоваришував зі Стівом Возняком. Разом вони створювали та розробляли різні оригінальні винаходи. Наприклад, один із пристроїв «Блакитна скринька» дозволяв підключатися до телефонних мереж і здійснювати безкоштовні дзвінки. За півроку після вступу до коледжу Джобс скинув навчання та запропонував Возняку заснувати власну комп'ютерну фірму. За кілька років у батьківському гаражі з'явилася компанія, яку згодом назвали Apple. Зараз вона лідер світової IT-індустрії. Стів Джобс помер у 56 років після тривалої хвороби. Українському акторові Володимиру Горянському сьогодні виповнюється 64 роки. Його дитинство минало серед тереконів і шахт Луганщини. Після школи Горянський вступив до театрального училища. Тривалий час він був виключно театральним актором. Від 1989 року грає на сцені Київського академічного театру драми і комедії «На лівому березі». Однак визнання та популярність прийшли до Горянського завдяки кіно. Артист знявся у більш як 20 кінострічках і отримав десятки державних нагород. Він активно підтримує мешканців окупованих і прифронтових територій України. Разом із колегами Горянський гастролював українськими містами задля підтримки Збройних сил. Рік тому, 24 лютого, Росія розпочала неспровоковану повномасштабну війну з Україною. Рано вранці російська армія завдала ракетно-бомбових ударів по аеродромам, військовим складам та об'єктам майже в усіх регіонах України. Того самого дня президент Володимир Зеленський оголосив в країні воєнний стан і загальну мобілізацію. До військоматів вишукувалися черги з бажаючих захищати свою батьківщину. Українці об'єднались та продемонстрували надзвичайну єдність в боротьбі за своє майбутнє, свої кордони і незалежність. Окупанти планували захопити Україну за лічені дні, натомість наш спротив триває вже рік. За цей час Збройні сили витіснили ворога з Київщини, Чернігівщини та Сумщини. Противник ганебно втікав із Харківської області і Херсона. Найзапекліші бої зараз йдуть на Луганщині та Донеччині. Росіяни вщент знищують українські міста та села, а на захоплених територіях влаштовують терор мирному населенню. Людей катують і вбивають лише за те, що вони українці. Нашу боротьбу з країною-терористкою підтримують десятки цивілізованих держав світу. Уряди різних країн надають зброю та системи протиповітряної оборони, навчають наших військових і допомагають вимушеним переселенцям. 
Українці за пекло борються з ворогом та впевнено йдуть до перемоги заради свого майбутнього. А яким буде 24 лютого 2023 року, залежить від кожного з нас.